ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் திலகா ஹோம் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு பிரெட் வச்சு செய்கிற ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்பியாக ஸ்வீட் பிரெட் பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நெய் வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆனோடனே அதில் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் நெய்யில் இந்த தேங்காய் துருவல் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்லாம் கிடையாது லைட்டாக இந்த தேங்காய் துருவலை சூடு ஏறுனா போதும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சீனி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம நார்மல் சுகரும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரௌன் சுகர் அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ரௌன் சுகர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ ஸ்வீட் பிரெட்லாம் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி தேங்காயோட ஒன்றாகி வரணும் அந்தளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வதக்கிக்கிட்டிங்கனாலே அந்த சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிரும் அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படி நல்லா ஆற விட்டுடலாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு இப்போ நான் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம பிரெட் வந்து சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க இந்த நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலுக்கு வந்து மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட் வந்து சேர்க்கலாம் ஸோ பிரெட்டை வந்து ஒன்று ரெண்டாக பிச்சு உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதோட வந்து பால் சேர்க்க போகிறேன் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வந்து சேர்க்கணும் நீங்கள் மொ ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு பெசைஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெசையதுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னொரு ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக ஊற்றி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் தான் ஊற்றணும் அதுக்கு மேலே ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எண்ணெயில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது நிறைய வந்து ஆயில் வந்து உறிஞ்சிரும் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு தேவைப்பட்டால் வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாம் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சி நல்லா ஆற வச்ச பாலாக வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம சப்பாத்திக்கெலாம் பிசைகிற மாதிரி நல்ல இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம வந்து குட்டி குட்டி பாலாக உருட்டிக்கலாம் லைட்டாக கையை ஈரம் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டி பாலாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ குழந்தைகளுக்கெலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஷேப் கட்டர் வச்சு வேறு வேறு ஷேப்புக்குனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி மீதம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து இங்கே நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த பால்ஸ் போட்டு எல்லா பக்கமும் லைட் ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து நம்ம பூரிக்கெலாம் சுடுற அளவுக்கு ரொம்ப ஹீட்லாம் வச்சுடாதீங்க நார்மல் ஹீட்லேயே வந்து எண்ணெய் இருக்கட்டும் ஏன்னா வந்து பிரெட் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆயிரும் ஸோ ஓவர் ஹீட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா கருகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கருகிட்டு அப்படின்னா இந்த ஒரு மாதிரி கசப்பு டேஸ்ட் வந்து வந்துடும் அதனால் நார்மல் ஹீட்டில் சிம்மில் வச்சு மெதுவாக ரெண்டு பக்கமும் ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு டவுட் வரலாம் பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் குடிக்குமா அப்படின்னு கண்டிப்பாக எண்ணெய் எதுவுமே குடிக்காது நீங்கள் பால் மட்டும் ஒன் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் குடிக்கவே குடிக்காது மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் மீதம் இருக்கிற எல்லா பால்ஸும் இதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட ஸ்வீட் பிரெட் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைகளுக்கெலாம் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லேயர் வந்து நல்லா கிரெஞ்சியாக உள்ள சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு ஃபீட்பேக்கை என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ நம்ம அடுத்த செகண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியாக வந்து மசாலா பிரெட் டோஸ்ட் வந்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டை வந்து தோசை தவால வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நெய்யோ இல்லைனா பட்டரோ ஆட் பண்ணி நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு கேரட் நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி பழம் இப்போ இதை செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் அதோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கா ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க போதும் ஸோ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்க கேரட்டையும் தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பீட்ரூட் துருவிக்கலாம் முட்டைக்கோஸ் துருவி போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் அதை கூட சின்ன சின்னதாக துருவி போட்டுக்கலாம் பன்னீர் துருவி போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் நல்லா துருவி இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துடுறேன் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் குழந்தைகளுக்கெலாம் கொடுக்குறதா இருந்தால் காரம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியே கொடுக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கரம் மசாலா கண்டிப்பாக சேருங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ப்ரெட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ப்ரெட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த வெங்காயம் கேரட் அந்த மசாலாஸோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க லைட்டாக தண்ணி வந்து தொளிச்சுக்கலாம் தண்ணி வந்து எதுக்கு தொளிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டிருக்க அந்த மசாலாஸ்லாம் நல்லா ஒன்றாகி வர்றதுக்காக நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் டொமேட்டோ கெச்சப் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி வந்து சும்மா கொஞ்சமாக தெளித்தா போதும் அப்போ இந்த ப்ரெட்டில் வந்து அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டி பிடிச்சிக்கும் அதுக்காக தான் தண்ணி தொளிக்க மட்டும் செய்யுங்க ஊற்றிடாதீங்க அவ்வளோதான் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் சூப்பரான மசாலா பிரெட் டோஸ்ட் வந்து ரெடி இது கூட ஒரு டீ வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் இதையும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மூணாவது ஸ்நாக்ஸாக வந்து நான் வந்து பிரெட் போண்டா வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டும் பூரிக்கு செஞ்ச உருளைக்கிழங்கு மசாலா மீதி இருக்குது அதுவும் எடுத்திருக்கேன் இந்த பூரி கிழங்கு வந்து ஆப்ஷனல் தான் இருந்துச்சு சப்போஸ் நீங்கள் காலையில் செஞ்சு மீந்தது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கடல மாவும் ஒரு கால் கப் அரிசி மாவும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் நான் இதில் கொஞ்சம் சாட் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சாட் மசாலா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கரம் மசாலா வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்ல அந்த கடல மாவு அரிசி மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம பஜ்ஜி மாவு பசிக்கும் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து பசிஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடக்கூடாது நல்ல கட்டியாக பஜ்ஜி மாவு பத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கருவேப்பில் கூட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாவு பதம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக வந்துடக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாக வந்துடக்கூடாது இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் 
ஸோ இப்போ வந்து பிரெட் இருக்கு இல்லையா பிரெட்டில் வந்து இந்த நான் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு இல்லாமலே இது செய்யலாம் உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த கடல மாவுதில் டிப் பண்ணி பொறிக்கலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு இருக்கிறதுனால அதை உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி பண்ணுறேன் அடியில் ஒரு லேயருக்கு வந்து நான் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ஒரு லேயர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் க்ரீன் சட்னி கூட வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பூரி மசாலாவை உள்ளே வச்சுடுறேன் காலையில் சப்போஸ் மசால் தோசை செஞ்ச கிழங்கோ இல்லை பூரிக்கு செஞ்ச கிழங்கோ மீதி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈவினிங் இந்த மாதிரி ப்ரெட்டுக்குள்ளே வச்சு கிட்ஸுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உள்ளே வந்து அந்த கிழங்கு வச்சுட்டு இன்னொரு ப்ரெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை இப்போ வந்து நாலாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நாலு பீஸாக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து சாண்ட்விச் வந்து கொடுக்கலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் மசால் செஞ்சுட்டு உள்ளே வச்சு கொடுத்து விடலாம் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஈஸி சாண்ட்விச் மாதிரி கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மாலாக கட் பண்ணி அவங்களுக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்கிற அந்த கடல மாவு பேட்டரில் டிப் பண்ணி நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் உருளைக்கிழங்கு மசாலா என்கிட்ட இருந்ததுனால பிரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி நான் பொறிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட உருளைக்கிழங்கு மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பிரெட்டை வந்து நாலு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி பொறிச்சு எடுக்கலாம் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்தோன்னே இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி விட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் சூப்பரான பிரெட் ப்ரோண்டா ரெடி ஸோ இந்த மாதிரி நான் மீதி இருக்கிற பிரெட்லையும் செஞ்சுக்கிட்டேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டோட ஓரத்தை கட் பண்ணாமல் பொறிச்சது முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டோட ஓரத்தை கட் பண்ணி பொறிச்சது ஸோ எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் 